Складывающая в мире обстановка не оставляет для нас сомнений в том, что мы должны держаться вместе. Я это говорил и на предыдущих совещаниях. Я не агитировал большими там дипломатическими терминами или политическими держаться вместе. Я сказал по-простому. Мы сегодня вместе, у нас единый рынок. Куда мы торопимся выскочить из чего-то? Я пример проводил Украину. В свое время мы с Петром Порошенко, когда он выходил из СНГ, я ему по-простому говорил, Петро, ты куда торопишься? Тебя кто-нибудь выгоняет? Тебя СНГ обременяет? Нет, не выгоняет, не обременяет. Ну кому ты хочешь показать свою прить? В угоду кого ты хочешь исключить Украину из СНГ? Ну если тебе не нравится наше совещание на уровне глав государств, ну ты просто не приезжай на них. Я ему тогда говорил, выйти просто, а вот назад зайти будет сложно. Тот же такой разговор был с Михаилом Саакашвили по поводу Грузии. Пример Грузии. Вы видите некое изменение их политики. Они наелись западных обещаний и прочее, и хотят вернуться на наш рынок. Опять, потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит. Рынки давно поделены, и за них идет жесткая драка. И это второе, почему мы должны держаться вместе. Это наш освоенный рынок. Там, если и что-то предложат за рубежом США или на Западе, это значит в обмен на ресурсы. Отдай ресурсы, значит, мы тебя будем поддерживать. Или на какую-то политику, там, тремя пальцами что-то дадут. Если ты будешь бегать следом, шелкать каблуком и поддерживать ту политику, которую они проводят. Поэтому не надо торопиться, делать хуже друг другу и пытаться как-то уйти в сторону друг от друга. Надо держаться вместе, особенно в это непростое время. И дело здесь не в том, что основной стержень нашей организации Россия в сложной ситуации и так далее и тому подобное. Россия – это часть, это элемент Небольшой элемент всего того, что происходит в мире. Но я не буду перечислять те проблемы. Африка, Китай, Тайвань и так далее, США, Европа. Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они упрекают вас и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее. Европейцы, да Господь с вами, вы давно уже его потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут 3-5 раз дороже. Это что такое? Наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле. И они еще упрекают кого-то в потере суверенитета. Какого суверенитета? В глобальном масштабе идет жестокая драка, Битва неизвестно чем закончится, и дело здесь не в конфликте, еще раз повторяю, России и Украины. Не в этом дело. И вот в этом масштабном противостоянии нам надо сохранить свое. Ну хотя бы сохранить. Отвоевать где-то что-то мы не сможем. Да, потихоньку где-то сможем. Примером тому является Беларусь. Допустим, мы когда-то мечтали, что с Китаем будем торговать 500 миллионов долларов. Сегодня миллиарды долларов. И мы потихоньку, потихоньку, мы не нагнетаем ситуацию, даже в эти санкционные времена. Мы как-то с Россией вместе объединились. И, видите, и Россия не рухнула, и мы не рухнули. Мы, наконец-то, вернулись к своим технологиям. Пусть где-то чуть-чуть подстали, но, как я говорю, все летает, все взрывается, что надо. Это наши технологии. Поэтому давайте это терять не будем. Ничего вы за пределами нашего пространства не найдете. Моя точка зрения. Каждый из вас, конечно же, представляет свою страну. Самобытную, независимую, своими национальными особенностями и богатейшей историей. Но у всех нас есть общее прошлое. Каких-то 30 лет назад мы были одним государством. Вместе защищали общую родину. Это актуально накануне очередной годовщины начала Великой Отечественной войны. 82 года с момента начала. 
Хотел бы отметить героический вклад наших народов в Великую Победу и последующее восстановление из руин единой для нас тогда страны. Вот Беларусь – образец этого. Все мы вместе защищали Беларусь, в том числе Советский Союз, и все вместе наши народы, обескровленные, голодные, раздетые, пришли, чтобы восстановить Беларусь, помочь, потому что все было уничтожено, сожжено и разрушено. И каждый третий житель Беларуси был уничтожен. У нас есть общее настоящее, которое формируем сегодня мы с вами. Подтверждением является успешная работа на постсоветском пространстве интеграционных объединений, известных. Оценивая насущную международную повестку в зоне нашей ответственности, уверен, у нас есть и общее будущее, которое опять-таки зависит только от нас.